So ayun guys, uh, live tutorial to. Gawin natin yung the usual na ginagawa ko pag binabago ko yung environment ng photo into a new one. Like for example, ito yung pinaka raw file niya. Gagawin ko siyang similar to this. Okay. So outdoor na shoot to. Uh, shoot namin to ng ba sa, sa Baguio, sa Botanical Garden. Then gagawin natin yung may snow type na katulad nito. So, hindi ko alam kung meron kayong mga capture one or something, pero I'll try to recreate na gagamitin ko lang is yung Photoshop. <coughs> mm, so, first, kailangan ko malaman anong file name ba nito. 7087 So, close ko to. Kasi may color grading to. Eh. Uh, 1990 Baguio Where is that? 7087 ta So kung may photoshop kayo Drag and drop nyo lang sa photoshop Magbubukas yung camera raw Make sure hindi na updated yung camera raw nyo Ito yung camera raw So updated yan 12.2.1 So dito kung i-compare natin dito sa ginawa ko is ay dito sa capture one ito yung raw, yung tiring yung raw okay so gagawin natin syang ganito so ang first step almost similar din lang naman dito eh although kasi mas mabilis kasi dito sa camera ay sa capture one kasi dun sa camera raw pag yung magka color grading ka so kakopain din lang natin kung naganin mo nandito so kel eh, white balance which is yung kelvin exposure, high dynamic range meron din yan dun sa ano, camera raw filter so white balance, copy lang natin yan maroon din na tayong mahirapan so white balance nandito rin yan, yan, ito siya oops <laughs> ba't hindi, <laughs> loko yun ah 5205 <laughs> type na lang natin, ayaw niya eh <laughs> loko ko siya 5205 ayaw 05 then 0.9 Eh? Point 0.9 lang, uy Ayaw niya mag point <laughs> Okay Weird, eka Okay <laughs> Alam mo itong point 0.1? Ah, okay So, gawin na lang natin 1 Since wala siyang point 0.1 or something Unlike sa capture 1, may point kasi eh bago mag 1 pwede kayong may decimal point pa siya unlike sa, sa camera raw filter plus 1 agad so yeah magkaiba ng konti exposure natin is mapagoy natin na minus 1.13 brightness minus 6 then plus 3 sa siya saturation ok let's try Uh, shadows minus six, tama ba ako? Tama. Ay, brightness pala. Then saturation three. Uh, sorry, sorry, my bad. Uh, Open lang natin para dito. Brightness dito is okay, wala siyang brightness. <laughs> <laughs> so, ayan na natin dito sa, ano, sa exposure. So, di ba magkaiba siya. Pero usually, I think, I think ah, yung brightness is yung white. Yung whites. Uh, minus 6 Ginagawa natin to Kasi yung mismong Photo Or rather yung mismong ambient Na kailangan natin yung snow type Usually kasi pag may snow uh, Cloudy So hindi ganun maara Or something So it's better na Uh, medyo mababa lang yung or underexposed lang yung photo nyo okay, uh, saturation is 3 hindi ko alam bakit nyo ginawa ito uh, shadow 11 so high dynamic range usually nandito na nagpa fall pero dito lang natin gawin since may shadow naman dito <coughs> Then, wala naman ako binago dito. Okay. 
May binagaba ako dito. Ah, meron din. Oh my God. Pahirap. <laughs> so, muna tayo sa... What's this? Uh, luminance. Kung color may... Sa capturing kasi color editor yung nakalagay. In Photoshop Camera Raw, it's HSL adjustment. So, there's saturation, luminance, and U. So, we go to saturation and luminance. First up is uh, light blue. Yeah. So, saturation and saturation lang. Pinabahan natin. Up to 80. Natanggal natin yung cast ng light blue. Then, green. Binago ko pala yung green dito. Ah, yeah. Okay. Negative 20 sa you. 7 minus 6. Okay. Six point five. It's okay. Then saturation is seven. Oh, that's a lot. So, anything na ginagawa sa Capture One or sa Lightroom, pwede nyo gawin sa Capture... Ay, sa, I mean, sorry, sa Camera Raw Filter. So, wala na siyang masyadong pinagkaiba, in a sense. Minus 14 on yellow. Luminance, that's luminance. So, ako nakopya ko lang yung kung anong ginawa ko na sa Capture One para at least makita nyo na almost same lang sila ang camera raw filter and yung sa capture one in 3 8 minus 2 3 8 minus 2 <coughs> that is red 3 8 oops mali pala ako dito pala yung 3 then next is saturation is 9 lightness is negative 20 it's 9 negative 3 and color balance although this is a color balance kasi highlights and shadows lang ang meron or split toning kung tawagin sa uh, camera raw filter sa capture one kasi tatlo may highlights may shadows tapos meron siyang mid-tone so yun lang yung pinagkaiba niya uh, so more on blue and light blue okay hmm. I think we can do it highlight is light blue na na. Okay. although wala akong violet in lang more on violet kasi yung side nya ah okay pwede na natin dito okay almost similar so yun yung lahat ng ginawa ko dun sa capture one so ginawa lang natin sa camera raw filter so open yung image Okay. Wait. Hindi natin si save yan. Asa na yan? <coughs> so, pag may ginawa ko dun sa camera raw filter nyo, always open image or done. Para pag binuksan nyo uli o dinarag and drop nyo, nandun pa rin yung pinagagalaw nyo. Walang nabago. Wait lang, I think nagsobrahan tayo dun sa skin tone. Kasi dito dilaw pa siya eh. <coughs> Baguhin lang natin ng konti. Okay. 
natin lightness ng konti then kailangan natin ng luminance na sayang lang hindi tayo pwede maglagay ng additional like violet gating ah ito okay nandito pala siya yung tint ayan I think it's much closer na siya kasi din sa <coughs> mas okay na siya okay wait lang wait lang guys check ko lang ako na yung baka may nagcomment na sa facebook di ko nababasa hindi ko kasi siya I call this sa page ko kasi siya pinos then maka cross post <coughs> minsan kasi hindi lamalabas yung comment dito sa live feed so not quite sure kung ano I have to check it out then paminsan minsan Hmm, wait lang, I share ko lang sa profile ko. <coughs> so anyway, back tayo. So as usual, ginagawa ko siyang darker or underexposed from dun sa original file na uh, or original na raw na ganito. So dito is maliwanag siya. So pag nilagay na natin ng snow effect yan, medyo hindi natin makukuha yung profiling or yung ambient na gusto natin nakatulad nito. Okay. So since may ginawa na ako dati, madalis madali na siyang sundan. Pero gagawin natin na step by step. Ang kinagandahan pag may nagawa na kayo na isang photo, yung iba dito pwede nyo nang kopyahin. Like for example, yung color balance. Ito pwede nyo nang kopyahin to. Duplicate nyo siya, lagay nyo na dito. Then, ano ba ba? yung mga ginamit yung photo overlay pwede din rin copyin yun para at least hindi na kayo mag-iisip ano pang klaseng style ang gagawin nyo also itong snow effect although marami akong photo overlay ng snow copyin na rin natin to then lastly itong camera raw filter na to oh, wow. yeah. so copy natin ito, ito, ito sa kailan Uh, right click nyo lang naka highlight sya diba so gusto nyo syang i-highlight hold nyo lang yung uh, ay gusto nyo i-highlight yung mga selected na layers hold nyo lang yung control key then right click dun sa highlighted then duplicate layers then drop down and ito yung file natin naka, naka dot rough dot raf pa siya dahil ito yung raw file na binuksan natin so wait lang natin mag transfer so yun na siya <coughs> ayun maglalagay lang ako ng metadata ko then the usual na starting layers ko eto pre-made na to uh, ginawa ko lang na action key kasi lagi ko siyang ginagawa kaya nilagay ko na siya as action key so the usual ng ginagawa ko kasi dinuduplicate ko tong background layer then gagawin ko siyang smart object then liquify agad then eto mga blank layer lang to tong apat na to blank layer na cleaning cloning screen layer siya na naka screen blending dito just in case na gusto kong maglagay agad ng uh, photo overlay oop, mali, ito pala nasa na snow ako, snow, 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 snow Ayan. so kasi since, since naka screen siya like, yeah, highlight natin yung screen then pag nag drop ako dito like for example uh, ito double click natin na so ito siya, pag screen kasi everything na nasa na black mawawala so kung ano lang yung natitira ng lighted o light color yun yung makikita 
sa pag drop and drag and drop natin yan. So, ayan na siya itsura niyan. Dahil naka-blending screen yung kanina pinaglagay natin ng layer. So, escape para mag-cancel. So, anyway, uh, itong color na to, it's black and white lang. Ginagamit ko to pag nag-dodge and burn ako. Itong dodge and burn as usual is curve lang siya. Dodge is yung highlights and yung burn is yung shadow. So, highlight is nakataas lang yung curves. Then, sa burn is nakababa. Then, masking lang. So, yun yung the usual na starting layers ko. Kung makikita nyo dito sa action key ko, meron ako start layers dito. Which is sa F2. So, pinipindot ko lang siya. Then, automatic nandun na siya. So, of course, uh, liquify. Uh, yung liquify ko, naka shortcut keys na siya ng keyboard. Shortcut keys. So, pag minsan, hindi nyo napapansin, bigla na lang papapap yung liquify window na habang hindi ko naman pinipindot yung uh, filter then liquify. So, naka keyboard shortcut na ka rin kasi. Kaya, sensya na rin. <coughs> So, binubuksan ko yung liquify, then do-double check ko kung meron akong kailangan i-adjust. Like proportion, like kunyari sa tuhod, minsan meron kasing awkward na masyadong mataas. So, pwede mo siyang ibaba lang. <laughs> Gusto nyong malaman yung about sa paggamit ko ng liquify, meron na akong video nyan sa YouTube. And nandito rin yata sa Facebook page namin, check nyo na lang. So, model natin dito is si Soba. Nakatag siya dito sa live. So, check nyo na lang yung page niya. She's a Korean, by the way. Ah, okay. Wala naman ako masyadong tatanggalin or ililiquify dito. Even dun sa hair. Yeah, kasi natatakpa naman ng hoodie. Okay naman lahat to. Okay, so wala tayong gagawin. So, wait lang. Um, always double check. Ito, nakasanayan ko na ito. Pero kung hindi kayo sanay, pwede nyong gawin is, wait lang, close ko lang ito. Pwede nyong gawin, uh, maglagay muna kayo ng blank layer. Then, ito, an annotation or noting something, whatever, kung ano man ang tawag doon. Um, Para lang may pan-note kayo na, kunyari kung ano yung mga dapat yung tanggalin. Ay, kunyari, may gagawin kayo dyan, bilugan nyo, bilugan nyo, bilugan nyo. Ayan, may gagawin kayo doon. Para at least, pwede nyo balik-balikan para hindi rin kayo malito. O hindi kayo mawala doon sa pag-e-edit nyo. Pero, for the sake, sige, gawin natin. <laughs> Although, di ko na ko siya kasyado kang ginagawa eh, kasi nasanay na ako. Pero, in pro, pag may mga clients ako na... mabigat yung editing, ginagawa ko siya kasi so, sobrang dami nung uh, kailangan gawin kailangan ko siyang mark, i-mark wait, bawasan pa natin like, brush is 2 ito, kailangan lang natin pantayin yung kulay, tanggalin natin yun uh, birthmark sinabi ko na to sa ibang video ko na kailangan nyo muna tanongin yung model or about yun sa birthmark kung gusto nilang ipatanggal lalo na kung nasa masa muka remove this uh, remove that ito ito masyadong masyadong ano yun? iba yung kulay niya kasi dun sa ibang nilagay niya yung soba ito kaya ako gusto tanggalin to kasi kung titingnan nyo Masyari siyang ago attention. <laughs> Aside dun sa black lang na ano. Black lang yung nasa paligid. So double check. Wala na naman. Mm. Okay. So ito kinagandaan pag kunyari as a photographer. Mas syempre mas nagugustuhan namin yung ah uh, maganda yung skin texture na nung model kasi less na kami maglinis dala na yung commercial editing yeah. mas mapapadali yung pag uh, ano namin pag edit pero kung syempre kung marami kang tatanggalin marami siya pinapatanggal medyo matagal so note 
note na lang ilalagay natin. So, ito nilalagay ito sa pinakataas na layer. So, pwede nyo pwede nyo hayaan nyo lang nakaganyan din habang nagiklean kayo. So, cleaning. Spot and healing brush tool lang. That's usual. So, tanggalin natin to. So, okay, may lang mag-zoom. Healing brush tool tayo. Ang mechanics nito is same ng cloning. The more time na nakoconsume sa pag -e edit the better. And always remember na after nyo mag-edit, double check nyo or recheck nyo siya kinabukasan. Kasi most of the time, meron kayong mamimiss. Kahit na nakanote na yung iba, ganun. Kasi sobrang tagal nyo nakatingi na titig din sa ini-edit nyo. Minsan, nagkakaroon na siya ng something illusion na akala nyo perfect na yung ginawa niya pero hindi pala. So, sa pagkakataong to, gagawin natin, kuklone natin to. So, nasa healing brush tool tayo. Pwede natin gawin yun. Kasi kinokopy lang naman ng healing brush tool kung ano yung meron dito. I think so. Yeah. So, para siyang cloning stamp. Unlike sa cloning. Oh, okay. Okay. Hindi siya pangit siyang gawin. So, undo, undo, undo. <laughs> I ano na lang natin. Clone stamp na lang natin later on. So, nasa sa inyo yan kung gusto nyo baguhin yung naming ng uh, layer nyo. Sa akin kasi, gawa lang ako ng gawa. <laughs> Hindi ko na siya nininim. Ginugroup ko na lang siya. Kung kailangan ha. Pero kung syempre, hindi mo naman kailangan ipasa yun sa iba at alam mo na yung workflow mo, hindi ka naman malilito eh. Workflow ko naman lagi is lahat after liquify, sunod dyan is puro clean up lang. So wala akong namimiss na like for example, yung clean up is nandun sa taas. No, wala. Bihirang bihira. As in, sobrang bihira. Pag may nalimutan lang ako. Okay, that's good. That's good. Then, punta tayo sa cloning. So, ito pa lang isang uh, practice din. Uh, kung ano yung ginagawa nyo dun sa uh, healing brush tool or uh, what I call this, uh, spot healing. Pag magkuklone na kayo, wag nyo gagawin dun sa same layer. New layer na kayo. Kasi pag ginawa nyo is like, kunyari, nandito kayo sa cloning. Tapos, nag uh, ano kayo, ito, uh, stamp tool yung parte na nag, uh, nag ano kayo minsan nag overlap or tipong yung pixel is nag overlap siya so mas maganda na nasa new layer na lang siya so ang gawin natin is copy natin to mm, nope uh, nope uh, wait lang Ang ginagalaw ko lang dito lagi is flow. 100% lagi ang opac opacity dito. Yung flow lang ang nagbabago which is around 1% to 5%. Pag maliit yung gina uh, work uh, work area na or yung gagawin nyo na healing or something stamp, kailangan maliit din yung brush of course. So, huwag kayong mahihang mag-zoom. Huwag kayong, like, yung iba kasi ginagawa nila ganyang kalaki. <laughs> so, i-zoom nyo. Okay lang mag-zoom. Mas maganda, mas nakikita nyo agad. Merong isang way na hindi nawawala yung texture. Isa siya song sa frequency separation pero hindi natin ginagawa yung dito ito ko paint ko lang ito para may dagdag yan uh, tinitingnan ko rin kasi yung skin 
texture na nandito versus yun sa nandito. So, kailangan medyo match siya. Para hindi ganun ka-obvious. Ayan. Uh, okay, wala na masyado yung magagawin yata sa... So, hindi nyo kailangan sobrang linis na linis yung face. Tanggalin nyo lang yung mga visible na hindi naman kaaya-ayan tingnan. So, lakayan natin to Opacity, 3% lang. Tanggalin natin. So, pag nagka-cloning kayo, laging, uh, di ba, uh, left click, tapos, hold nyo lang. Pero, kailangan bitawan nyo rin. Pag the more kasi na, kunyari, nag-cloning nag kayo, ganyan, ganyan naka-hold lang siya, di ba? Tapos, yan, um, in-unhold nyo na yung left click nyo. Tapos, gusto nyo i-undo. Pag nag-undo kayo, masyadong malaki yung nawala agad. Pero kung konti lang yung, oops, sorry. Like, click and release lang kayo. Pwede nyo agad balikan yung mga small mistakes na nangyari small mistakes na ginawa niya. Okay, good. Uh, medyo iba yung kulay pero babaguhin natin yan later on. For now, that's good. Then, balik na cleaning. Okay. So, pag tinignan nyo yun, so meron pa pala dito. So, okay. So, kahit mag-ganyan tayo, hindi nakokopyan kasi nandun siya sa taas. Pero kung nasa baba yung note, makokopya siya. What else? Uh, sa legs. Sa so, lakayan natin, das malaki na yung magawin natin. This, otong part na to, pwede natin gawin to later. Hindi ako magkukluning dito. Pero tanggalin ko lang itong something guhit. Hopefully matanggal siya. Ano mapansin nyo yan minsan, hindi siya ganong kaganda yung pagka-clean up. So, may trial and error din na face lagi. So, hindi lagi siyang perfect, okay? na one stroke okay na so spot healing na lang tayo dito dahil ito okay lang naman yan ano ba ba ito wow <laughs> okay uh, okay this one Nakakopya pala siya ng spot healing. Hindi ko alam yun ah. Uh, yan, okay na siya. Then, screen in here. Since wala naman akong gagawin dyan, task ko na lang muna dito. Then we go, frequency separation. 8 bit. So, ginagawa dito. Um... Oh, wag dito. Teka. Wait lang. Explain ko later. Wait lang. Okay ko lang muna. So, Gaussian Blur. Kung baga, i-duplicate nyo yung... Ang ginagawa kasi nito is duplicating... Duplicating tuloy. Merging all layers into a new layer. So, kung ano itong... Kunyari, simula dito sa cloning hanggang dito sa background. Uh, uh, I-merge nyo yun. Tapos gagawin nyo yung new layer. So, ang shortcut key sa keyboard nun is control alt shift e so let's say ito control alt shift e so ayun na siya so kahit i, i hide nyo to ito yung itsura nya so kung ano yung nakikita nya or i mean kung ano yung visible pala sorry ah yung nasa baba tuloy yung sinabi ko so kung ulitin ko so kung ano yung nakikita mo dito ngayon sa photo pag nag control alt shift e ka 
gagawin niyang i-merge na lahat yon to a new layer. So pag ito lang yung naka kita na layer, so same lang siya dun sa lahat. Okay. So yun ang unang gagawin, then Gaussian blur. So yung Gaussian blur depende sa iyo kung uh, like kailangan kita pa rin yung skin tone, ay skin texture. Pero to the point na blur siya ng konti or ng ganitong itsura. Then ito is high pass. Ay high pass to lord. Um I call this nga, nalimutan ko na. Uh, check natin. Uh, layer low, Gaussian blur, select layer high, apply image, uh, read RGB, subtract. Ah, okay. <laughs> Uh, hindi ko na matanda ako na yung ginawa ko dito <coughs> high pass to so gagawa ka pagkatapos mo ng gashion ng gashion blur gagawa ka naman ng high pass mo then gagawin mo siyang um, linear light so yan Ayun, na gets ko na. <laughs> Pero kung gusto nyo mag malaman yung talagang process ng frequency separation, check nyo na lang sa YouTube. Masyado siya madami kasing version. So, it depende sa inyo. Itong version ko kasi medyo na-tweak ko na. Oops, sorry. Uh, Na-hold, na-click ko yata yung out key. Sa so, pagminsan may ganun na ayaw mawala yung tunog, minimize nyo lang yung window, then balik ulit kayo. Then, click nyo lang tong hand tool. So, wala na siya. Okay. So, ito blank layer lang sa gitna. Uh, pero pumunta tayo dito sa low. Then, we go to mixer brush. So, 100%. Load, 75. Pero sample all layers. Kailangan. Alam ko, kailangan nakacheck to. Pero hindi. Okay lang yan. So, dito. Sa frequency separation. Pag, nag pag nag-mix ka. Pag ginamit mo yung mixer brush dito sa uh, sa low ang ginagawa nito pinapantay niya yung skin tone so kung nag brush ka dito then pinaba mo meaning kung ano yung skin tone na nandito or yung kulay uh, i-spread out nyo yun pababa or pataas so advanced to kaya hindi to yung basta basta lang na brush ka lang ng brush or whatsoever Like for example, ito, black to. Pag hinila ko siyang ganyan, so dahil dito ako nagsimula, dinadrag niya yung color nito papataas. So, ito history lang to. History window. So, parang hindi na ako maganda, masyado maganda. So, parang kayo nagpe-paint lang dito. Uh, wala naman tatanggalin dyan Ay, wala naman ang babagawin dyan I think dito tayo gusto ko lang medyo pantayin ng konti or i-lighten up pero kailangan may shadow para dyan usually kasi ang tuhod natin pag nagka-crumble siya or nakaganya straight Meron magpo-form talaga siya ng uh, something line. So kailangan visible pa rin 'yan. Hmm, may dumadang eroplano, sorry. Dapat tayo sa uh, blank layer lang 'yan. Then balik na tayo sa brush tool. May gamit akong pen tab kaya meron yang pressure. Oops, andu lang. Then flow is 2%. So, I double check nyo to. Skin color or skin tone kumbaga. Um, wait lang. Double check ko lang muna yung pose ko. <coughs> uh, ingay na aso. Anyway, uh, back tayo. <coughs> so, titingnan nyo may mabuti yung uh, 
skin texture or skin tone sorry so dito is light light uh, then bumaba na siya na pagiging lightness niya then ito naging dark na shadow di ba so usually pag ganun kinokopya ko yun nandito yung pinaka light color na nandito so let's hold mo lang yung alt key so magkakaroon siya ng color picker so pwede ba na rin mag color picker dito or either up tool ba tong tawag dito alam ko color sample yun eh ay ba pala to <laughs> eye drop tool pala tawag okay pero ta na nasa na yung, yung color picker anyway ito yung brush ko sya dito okay lang sya malaking brush so kung napapasin nyo ito yung before ito yung after so nag lighten up sya Pero napaka baba ng flow natin, like 2% lang. Minsan ginagawa ko pa siyang 1%. Para lang hindi sobra yung uh, pagpipaint. Okay na siya. Then new layer. So kaya hindi ko na binababa yan. So mag add lang tayo ng ibang highlights. Like for example sa lip. <coughs> white lang yan normal white lips ito mga simpleng gin ginagawa nito ito paint ng add ng darkness or ng blacks then copy natin yung kulay nito this is brown check natin yung swatches ko Ah, uh, ano yung pinaka closest dito? I think dito sa part na to. Go here. Hmm, pangit. Wag <laughs> ando ando ando. Wait. Same lang pala. Okay. Same lang siya pero gawin natin darker. Go here. Bigger. Ayan. Okay, good. Then, lagay tayo ng uh, makeup. S slight lang. Para kami yung chill na sobrang lamig. Namumula yung mukha mo. Ganun. So, lagay natin yung ganyan. So, if compare natin dito, wait lang. Clean up. Okay, nice. So, dito hindi nga ako nag-frequency separation eh. Color balance. Yung color balance is kinopy lang natin. Nasaan na yun? Wait. Uh, okay. Nalito ako. Nasaan yung color balance ka dito? Dinilit ko ba? Hmm. Weird. Hindi <laughs> ko yata kinop. Hindi ko yata nakopya. Okay. Copy natin. Uh, duplicate layer. So, ito yung kinaganda na pag may may natapos na kayong isang photo. Pwede nyo lang kopyahin. Pero syempre, dahil hindi sila magkaiba, ay dahil magkaiba sila ng kunwari, lightness ng photo, ito sobrang liwanag, diba? Unlike dito sa kanina. Darker. So kung gusto mo ma-achieve yan, click mo yan, then I think pwede natin adjust yung opacity lang. Nitong layer na to. 40%, 30%, I think 20% is enough. Ayan. Wait, bago lahat, dodge and burn muna tayo. So, binablock and wait ko siya para makita ko kung ano yung darker area agad. Ayan yung lighter area. So, nasa dodge tayo. Gamit tayo ng brush lang. Since uh, nakakamasking naka naka tayo, pinat ang ano lang natin is magpipaint lang tayo ng puti. So, itong line na to, masyado siyang dark. So, brush lang natin ng uh, pumantay. Like so. 
So before, after. So napaka simple lang, di ba? Then ito lighten up. Touch lang touch. All right, good. Then highlights. Ah, uh, let's add it here. And say long. Dito. Okay, good. And burn around. Then, gawin natin 10% yung flow. Highlight sa buhok. Mostly kasi sa ibang nag -e edit hindi nila pinapansin yung highlights and shadows. Pero kung matututunan nyo ito ng maigi, uh, magkakaroon ng buhay yung photo nyo. Mas nababuhay siya. Hindi siya flat. Ganon. Kung sa pagkain, parang walang lasa. Ganon. <laughs> Even the dress. Pa-follow nyo lang naman yung highlights nilang nang nasa photo na mismo eh. Ito, oh, highlights, then shadows. So, yun lang siya. Where it takes practice din. Kasi hindi nyo rin pwedeng siyang sobrahan, di ba? So, tama yung tamang highlights din lang. Then, pwede tayo maglagay ng highlights dito. Sa puno. Okay, wait. Uh, I think, saan ko ba nilagay snow? After ba? Ah, okay. Nag-darken mo na ako. Then, snow, snow. Ito, snow patch lang yan. Ah. Okay, gets. Burn. Wala talang gagawin sa burn. Delete ko muna ito. Okay, sa taas na yata ito. Okay. Ah, yung darker. Hmm. I think di mo na ako magda-darken. Okay, that's cool. Uh, bawasan lang natin. Like, uh, around 40%. Tingnan natin kung ano yung photo na to. So, ganyan yung itsura niya. So, dahil naka-masking, or naka-masking, uh, naka-convert siya as smart object, pag dinoble click niya siya, papakita niya yung kung ano yung itsura ng photo. Kapag may binago kayo dito, sa sinave nyo, masasave siya dito. So, magbabago rin to. So, double check nyo, zoom nyo siya. Minsan kasi nagiging pixelated or super grainy yung in-overlay nyo. Pag super, pag grainy siya, uh, lagyan nyo lang siya ng, i-filter nyo lang, then Gaussian blur. Uh, up to 4%, I think. Okay na siya. Ito, minsan siya na-check ko pag yung meron akong ayoko na nakikita sa katawan ng model. So, minamask ko lang siya para mawala. Huh, okay. Wait, delete. So, asan yan? I think this one. So, pwede natin gawin is, oops. Yan, tas save. Then close. Wala na siya. <laughs> Wala na siyang, yun yung kinagandahan pag naka smart object. Okay. Good. Then snow. So, di na double check ko rin kung bagay itong snow uh, photo overlay dito sa photo na to. Kasi dito sa photo na to, okay naman siya eh. Like, ganyan, di ba? Okay naman siya. Pero, bagay ba siya dito? So, pwede ko rin naman tumingin ng ano. Meron akong shortcut keys para sa new layer screen, then blending. 
uh, layer blending is screen lang siya. So double hanap ako ng ibang photo na babagay dito. Uh, pwedeng subtle lang like this. Photo number 10. Hmm. Wow. Sobrang dami naman nun. Uh, I think I'll go for 10. Huh. Wait. 66? Wait, ano number ba to? 64. Okay. Wait. Uh, trial and error tayo. Check muna natin yung number 10. Then going to 66. Drag and drop. Mm, looks good. Eka. New layer ulit. Uh, 66. 66 ta. Aram mas gusto ko ta. Uh, or pagsamahin natin okay pagsasamahin natin siya oops sorry na delete ko uh, natin yung black para hide and ito Okay, erase lang tayo ng konti. Wait, zoom, double check kung may kung pixelated. Uh, like for example, yan katulad niyan. Di ba? Medyo parang pixelated na siya. So ginagawa ko siya is filter, blur, then Gaussian blur. Then per percent, kung nakikita Ah, okay, sorry. My bad. Kung nakita niyo medyo nagmi-mix siya. So pag ginawa pa natin like 5 no 6 uh, 7 ayan, 7 is good. So hindi naman siyang kawalan dun sa details ng ano, so okay lang siya. So tatanggal na tayo ng ibang snow. Wait, gawin natin 60% yung flow para mabilis magtanggal. Okay, tanggal yan. Okay, that's good. Wait, reveal. Ang galing ko ito. Bakit ko tinatanggal yung malapit sa mukha? Kasi medyo dun magpo-focus yung view o yung titingin. It's dahil sobrang puti niya. So, imbis sa mukha titingin, dito agad muna titingin. So, most na tiyatanggal ko yun nandito sa paligid. Ito. So, okay lang yan. Ito, okay lang to. Wait, tingnan ko lang yung mukha. Baka may umarang masyado. Ito, tinatanggal ko to. Saan ba to? Okay dito. Hmm, what else? Okay, tapos, ano to? Ay, isang ano. So, new layer tayo, snow patch. Snow patch. Sa baba nitong dalawang to. Then, ito, ginawa ko lang to. Pero itong cloudy ek ek na to, pwede nyo lang siya makuha sa Google. Uh, okay, gawin natin puti. Sorry. White, 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 white. Okay, good. Did it. Um, 100%. So, ito yung ginagawa kong pang snowflakes. Then, i-gagash and blur nyo lang siya later on natin. Tala. Mm, Lakayan natin para sa patch.
Ups, pangit yan. Ito, nagro-rotate-rotate siya kung napapansin nyo. Binagawa ko lang yung sa brush setting niya. Andito lang siya. Ayan. So, kada click, nagro-rotate siya. Itong angle na to, ito. So, check nyo lang yung YouTube. Maraming nakapost about dun sa mga brush, brush na set or setting kung ano yung mga ginagawa nila para umikot-ikot to. Pero syempre, mas advice ko pa rin na may pen tab kayo. Pero kahit naka-mouse, okay lang yan. Kunyari, ito. Ito, mouse to. Pinakaiba lang, pag nagkiklik ako, is 100% agad siya. Unlike pag yung naka-pen tab ako, pag nagklik ako ng hindi madiin, madiin slight lang siya na ano, parang may opacity pa rin siya. Pero pag dinobol-dobol, yun, tinap-tap-tap yan. So, mas hard. <coughs> Minsan pa bago-bago rin naman ako. Oh, bakit? Naging ganun. Weird. Ah, okay. Nasa delete pala ako. Saya, minsan hindi ko nababago yung brush. Okay, masyado malataas. 10% flow. Okay. Okay, weird. Ito, itong brush na ito, pang ginagamit ko ito, si smoke effect eh. Which is, napansin ko okay din naman siyang gamitin pag sa snow type na katulad ng ganito. Then, yung snow patch, right click, convert to smart object. Pero maganda rin na gawin nyo na lang siyang may keyboard shortcut kayo. Keyboard shortcut kayo ito, control shift B. So anyway, then blur. Gaussian Blur Favorite Then mm, Not 7% Like 2% lang Or 3 Oh Ba't naging 23 Tanga Ayan 3% lang Nag-inobble click ko yan Oop Di kita dahil Transparent Pero I think Pwede ba pa ako Magdagdag sa baba Ano to magawin natin yung kulay like ito wow shadow and then opacity 50% uh, 70 yan Pero yung pinaka-base, then bago, ko, bago tayo magka-camera raw filter na babagoy natin dark, darker pa siya, then gagawin pa natin siyang like, uh, babagoy pa natin yung ambient niya into like this. So dahil naka-smart object to, yung sa ginawa natin ay smart object camera raw filter pwede lang natin kopyahin so unhide natin yan then merge all layers to a new layer control alt shift e so yun na sya then gawin mo syang smart object then click and drag dito lang tapos hintayin nyo lang so yun na yun sya nag effect agad sya diba then click nyo lang to para makita nyo yung camera raw filter double click para may edit natin so first is yung adjustment brush dito kasi yan nagyan mo syang darker so exposure is negative 2 negative 3 or kahit negative 4 pa yan don't care so ito yung pinaka favorite part ko na talagang kinokontrol ko yung uh, 
kinokontrol ko yung light. Kasi kung sa photoshoot as a photographer, di ba meron tayong hindi na gumagamit kami ng like um, speed light, flash, may makikita kayo, may umbrella, may softbox, etc. So aside doon, pagdating sa editing, kung gusto mo pang i-enhance yung flow ng light, kung paano mo gusto siyang makita, dito ko siya ginagawa. So ito yung isang technique na nakita ko sa YouTube, then uh, in-enhance ko lang doon sa own preference ko kung paano mas mababilis. So, ito yung ginagawa ko. Darker muna. So, naka-add siya. Add. Hello, kids. <laughs> oh, talaga? It's a bit low. Teka, taasan natin. Sorry. Ano ba ako? So, dito pa rin. So, don't worry if naputol siya mamaya. Ayusin ko siya sa yung video. Nakarecord naman siya. So, upload ko siya sa YouTube early on. Para dire-direcho. Uh, wait lang ah. Uh, double check ko lang yung sa page kung nandun na siya. Okay, good. So, back to what I'm saying na yun aside dun sa pag-control ng light during dun sa actual photoshoot na gumagamit ka ng mga soft light uh, soft light tuloy, uh, soft box or speed light, LED light or whatever uh, reflector, ganun 
pagdating sa editing o post production in enhance ko pa siya para mas maganda pa yung uh, style or yung uh, bato ng ilaw so like example dito tayo sa camera raw filter um, adjustment brush then exposure negative 2 pababa pababa hindi pa taas uh, sa pababa kahit mag negative 4 pa yan okay lang then nasa add siya add add Yan, kung nakikita nyo, add. Then, yung flow niya, 100. Size, 100. Feather, 100. Then, ngayon, click nyo erase. Yung flow is 100%. Okay? Then, yung size, nakaya nyo rin. So, ngayon, ang una nyong i-click, mouse lang ang gamit ko dito, ah. Siyempre, dun sa face. Pero, make sure kung nasa yung direction ng ilaw nyo. Kung napansin yung, ah, uh, Kung titignan natin yung raw, so ito yung raw, ang ilaw natin is nagagaling dito sa left side. Then dito is yung uh, shadow. So same din, same din dun sa gagawin nyo dun sa pag-erase. Pag in-erase nyo kasi mawawala yung black. So i uh, makikita nyo yung original na cool, na tag ito, na itsura ng photo. So... Um, I think I about here. So, yung gitna ng bilog, di ba, may plus sign siya, tapos may bilog na like kulay itim. Then, the rest is yung sumunod doon na bilog. Outside nun is feather. Nagpe-feather siya. Or parang nag gradient So, soft siya. So, yung nasa gitna, yung pinaka main light na, mat na pag kinilik ko yan, so, nandun siya. So, the rest nun, maglabas nung bilog na itim is magpe-feather out na siya. Okay? So, undo. So, trial and error lang kayo kung saan yung gusto mas maganda na bato ng ilaw. Uh, I think here. So, sa big size na to, ang lagi ko ginagawa is isa lang. Isang, isang click lang. Then, yung flow, gagawin ko na siya ngayon around 5 to 10%. Percentage pa rin. 5 to 10. Yun. Pero gawin natin 10 ngayon. Then yung brush size, lilita natin. Around here. So ngayon, pwede ka na mag-paint. Pero pag yan, nakikita ko masyado mat mataas yung, yung bigay ng ilaw. Lagawin mo pa siyang 5%. Then lilita natin. So highlights. So ito yung sinasabi ko yung kinokontrol ko. So yung sa legs. So, I think before. I think after. Then, click nyo lang itong hand tool para pabalik sa dati. As balik tayo dito sa calibration. Double check lang kung may kailangan akong gawin dito. Ito, refining, uh, ano lang to adjustment na lang. Since, kinopi lang natin yung ginawa natin dito sa unang photo. So, Readjust na lang to. Okay. Uh, Lagati ng sharpening. Hold nyo yung alt key. Saka nyo i-click and drag to. So, para siyang nagmamask. Okay. So, kung ano yung nasa white, yun yung lalagyan niya ng sharpening. So, yung black hindi. Okay, so kung ganyan siya, so lahat yan, buong, ano, buong photo, magkakaroon ng sharpening. Pero ang kailangan lang natin i-sharp is yung about, siguro mga dito lang, yan. Then, amount niya is around, ginagawa lang is 10 to 30. So, hindi siya nakikita ngayon, pero pag zoom niya siya, meron siya. Napaka-slight lang, konting-konti lang. So, I think before and after, napaka-konti lang talaga. Hindi ako fan ng sobra. Mas fan ako ng less. Then, curve. Sa so, pag inando ko to, ganyan siya. So, gawa tayo ng bago. So, taas lang. 
highlights then ito retain baba konte then taas na din to yan ah din uh, parametric i need more highlights pero double check nyo ren click nyo to para makita nyo kung may uh, overexpose or underexpose overexpose is yung kulay black yata or red teka hindi ko hindi ko nakikita dito wait lang click natin ha huh? hindi pinapakita weird anyway weird din niya ayo mag-highlight anyway so ito siya overexpose yan so okay lang yan damit lang naman yan Tanggalin natin. Kailangan ko pa ng konting light sa mukha niya. Okay, good. Dark. Okay. Um, nandito tayo sa last part na rin to eh. Actually, wait lang. I think pwede ako mag... Alpi? Wait. Wait lang. Weird. Uh, anyway. Okay. Uh, add. Oops, I don't want it. Hmm. For some reason, di ko gusto yung nangyari sa OBS na gulo ko siya. Pero sige, derecho lang natin. Hmm. Tayo na tayo magload. Okay. Tagal niya. Weird. Loading pa din. Ay go. Good. After this, sa save natin yung file. Dahil naglolo ko na siya. What is happening? Di na may ata ng OBS pati yung Photoshop ah. Uh, save ko lang ng 87 mm, lagay natin dito sa video save so pag nag edit din kayo kailangan may auto save yung photoshop double check nyo yun then kailangan nyo rin mag save lagi like half ng midway ng pag edit nyo, isa-save nyo siya para hindi kayo magkaroon ng crop so ayun, um, nireset ko yung photoshop kinlose, eh, sinave ko yung file, then kinlose, then reopen I think nasobra na siya sa gamit 
kasi naka-open yung OBS then may browser yon um uh, upload ko na lang yung full width later on itong live so edit out ko lang yung mga naputol or something so anyway uh, going back uh, delete this okay di natin so ayoko lang dito ito masobrahan natin teka bukasan natin yun uh, I think ito then bukasan natin ng opacity ito like mga 6% then merge layer uli lahat to new layer then smart object then gawin nat uh, click and drag yung camera raw filter ginawa natin kanina rin so wait and that's it um delete na natin to then i think i can add more light wait lang button mode on dodge and brush I think the on this part uh wait my bad doesn't work like that um what's this uh did not take a long time I need more light here and surface yeah. there we go um, good then merge new then camera filter drag and drop so yun ang kinaganda nya ng naka smart object then pag may ginawa kang uh, adjustment, pwede mo lang balik-balikan. So, double check ko to. Kasa natin yung camera raw filter. Double check natin yung highlights. Okay lang. Um, zoom. 50%. Good. Nothing bad. Okay. Wait. Uh, Ito. Erase around dito. Masyari siyang dark. Kasi ito, liwanag yun sa ano. Yun ang kailangan natin gawin dark. Wow. Yung flow natin masyari mataas. Uh, 4%. Yan. Okay, good. Check it out. And that's it. Thing before, after, yeah. Better, right? Save that. Uh, I think I can save it on. Wait, no. Here. Replace it. And check on here. Ato siya. So, kung titignan nyo, almost similar sila. So, color grading, yung light, is the same. Diba? So, yun ang kinaganda na meron ka ng once na meron kang photo on this set this kind of set na sample is dito sa bagay na to so if you want na similar ng style dun sa unang ginawa mong photo you can do it patulit ng ginawa ko dito so mas madali siya di ba so, lagi nyo lang tatandaan na nakalangan naka-convert yun smart object pag maglalagay kayo ng filter. Okay? So, kahit dito, pwede kong gawin yun. Pero, ito lang itong dalawang photo yung pinaka gustong gusto ko na gawin yung style na ganito. I think dito pwede ko siyang gawin. Pero, minimal lang. Ito naman, ganito ginawa ko. 
walang snow, kumbaga parang papunta pa lang dun sa part na magpa-fall yung snow. Yeah. So yeah, yun lang. Sana may natutunan kayo uh, sa video na to. Um, huwag nyo kalimutan i-share, like, mag-comment na rin kayo, subscribe kayo sa YouTube channel namin. And salamat ulit.